So welcome. Vitajte. For the next class of our school. O našej ďalšej hodine, našej škole. Um, I want to start with a silent word of prayer. A chcela by som začať tichou modlitbou. Amen. Amen. So, yesterday, včera, uh, I shared with you some of the arguments or often when arguments are given to me against the message, Častokrát, keď sú mi dané argumenty proti tomuto posolstvu from Adventist people, od adventistov, tak často je tam tá kritika, že nepoužívame Bibliu a nepoužívame Ellen Whiteovú. Všetko, na čo sa sústredujeme, tak je politika a súčasné udalosti. And how much we focus on this issue. A ako veľmi sa sústredujeme na tento problém rodu. How do you like that? Ako odpoviete na niečo takéto? Hence I'm asking the question, a pýtanie sa nejakých otázok. What is an Adventist? Uh, teda pýtali sme sa nejaké otázky, že čo je Adventista? What čo znamená byť Adventista? Adventist? Čo znamená byť Adventista 7. dňa? And yesterday we came up uh, with some standard answers. A včera sme prišli s nejakými takými štandardnými odpovediami. But we... Also quickly came to present truth answers of what it Ale tiež sme prišli k takým uh, odpovediam prítomnej pravdy, že čo znamená byť adventista. And I asked Monika, <coughs> if she is right and 18 million people are wrong. <laughs> a pýtala som sa Moniky, či je má ona pravdu a či sa 18 miliónov ľudí mýli. So when we, when we speak about the Adventist faith, Takže keď o viere, most commonly what we think makes us so special is the Sabbath. Tak väčšinou to, čo si myslíme, že nás robí takými vynimočnými, tak je sobota. Keeping of the law. Zachovávanie zákona. Um, I know yesterday I included also the believing in the second coming. A ja viem, že včera som zahrnula do toho tú vieru v druhý príchod. But before we continue in any way, ale predtým ako pokračujeme hociakým spôsobom, uh, I would like to ask the question, why is the Sabbath so important for us Adventists? Chcela by som sa spýtať otázku, že prečo je sobota stále dôležitá pre nás adventistov? Máme na to 5 sekúnd, lebo musím zobrať mačku dnu a potom budeme odpovedať. Yes, the mačka. <laughs> to je mačka. Okay. So why is the Sabbath so important to us Adventists? Why is this our main focus? Why we are so special? Takže prečo uh, je taký, to, to hlavné sústredenie na sobotu? Prečo sme uh, takí špeciálni? And I would like to ask, uh, if possible, Peter Hoff. Ja by som sa spýtala Peťa Hofa, ak je to možné. Why is the Sabbath 
so unique to us Adventists. Prečo je pre nás adventistov taká unikátna sobota? No. Peťo, ešte raz, lebo nerozumel som. No, ja si myslím, že tých dôvodov je hodne, ale že jeden z najdôležitejších je ten, že máme proste zvláštny čas, kdy sa môžeme zastaviť a môžeme e, vlastne ti svoje myšlenky venovať studiu tomu spoločenství. To je hodne dôležité v poslední dobe zastaviť sa a mať čas na to studiu a na to spoločenství a vlastne rúst v tých znalostech. So I think there is a lot of reasons, but I think the most important one is that we can uh, actually take a break and think about uh, God and think about our lives and uh, about our knowledge of, of, uh, of God. Okay. So we have a little bit of space here. So why is the Sabbath? Such a big issue for us. Takže prečo je, tuto máme, napíšeme si, že prečo je sobota pre nás taká dôležitá? Because it's a break. A pretože je to mm, taký voľný čas. Alebo... And I'm still with Peter, but our work and life balance in today's day and age, I can take a break anytime doesn't have to be on the Sabbath. Ale uh, v dnešnej uh, dobe si môžem z práce urobiť voľno kedykoľvek. Nemusí to byť, uh, nemusí to byť sobota. I think our body doesn't care if we take that break on a Monday, on a Thursday or Sabbath or Sunday. Myslím, že naše telo, nášmu telu by nevadilo, keby že si vezmeme voľno v pondelok, v útorok alebo aj v nedelu. How would you answer if I would argue like that to you back? Ako, ako by si mi odpovedal, keby uh, mám takéto argumenty na teba? Mm-hmm. Ja som uh, slyšel o lidech, ktorí skúšali uh, odpočívať iné dny a Řekli mi, já jsem to taky vyzkoušel, že to požehnání přišlo pro ně jenom v sobotu. Taky proto, že vlastně to společenství existuje jenom v sobotu. Sám si třeba můžu odpočinout, nebo v rámci rodiny. Počkej, Peťo, já, já to, nez, to... to, to nestíhám takto dlouho. Nějak to, daj nějaké pauzy, aby jsem to stíhal překladat. Mm-hmm. Takže, so, I've heard about people that... Um, They, they were taking breaks other days, but they didn't get this um, blessing that we are getting on, sa- on Sabbath. No, můžeš pokračovat? Uh, jo, říkal si, že prostě to společenství jenom v sobotu toho, toho božího lidu, jo? Uh, and so this um, uh, společenství, počkej. Um, I don't know how to say it. You know, the company with, when you are in the company with other people, it's only in Sabbath. Uh-huh. A ještě jednu myšlenku jsem chtěl, že vlastně podle toho pravidla, které máme, že konec se ukazuje začátkem, tak je to vlastně návrat na počátek, že vlastně sobota byla na počátku. Je to ten dar z ráje. And if we use the rule that uh, beginning uh, from the beginning to the end um, we can see this sabbath is from from eden uh, yes i agree the sabbath was never changed never will it change ano ja súhlasím že sobota nikdy nebola zmenená a nikdy sa nezmení um, when we were still fighting but when we fought with Uh, false liberty people thought maybe uh, we don't need to keep the sabbath anymore as we used to 
keď my bojujeme s tou falošnou slobodou, tak ľudia si myslia, že už nemusíme zachovávať sobotu tak, ako sme to robili. Uh, the is not up to a sobota nie je m, aby, na to, aby sa menila, alebo sa nemení. About, if I understood it correctly, it's only on Sabbath we can have company and fellowship. A ak tomu rozumiem dobre, je to iba v sobotu, kedy môžeme mať toto, túto spoločnosť a mm, to spoločenstvo? Nemohla by som to mať hociaký iný deň, kedy by som navštívila svojich mm, priaľ, kamarátov alebo priateľov a mala by som s nimi spoločenstvo? Don't we often do prayer meeting on Wednesday evening? Alebo častokrát robíme naše modlitebné stretnutia v stredu večer? Peter Hoff, if he still wants to enter. Peťo, ak by si chcel odpovedať? No, že Bůh zaslíbil zvláštní požehnání na sobotní den. Tak jako když na poušti padala uh, mana dvakrát, Pátek a potom v sobotu se neskazila a oni nemuseli sbírat, tak vlastně my to můžeme převést toho tělesného do toho duchovního. Že vlastně ten pokrm duchovní, my máme ten, v tu sobotu připravený. I can't really uh, handle this long, you know. Uh, he said that um, God... Uh, promised a special blessing for this Sabbath. And Peťo, prepáč, ale ja, ja nestíham toto. Ja, ja zabudnem proste. Keď mi nedáš nejakú pauzu, tak jo. ja zabudnem. Ja, Čiže, som mluvám, no. ja som povedal, že uh, Boh nám dal špeciálne požehnanie na sobotu. Mm-hmm. A, a toho príbiehu na poušti. A když spadala mana v pátek dvakrát. OK. Um, uh, toto neviem preložiť. No proste v pátek padala mana dvakrát a v sobotu sa neskazila. Takže my to môžeme podľa toho pravidla, že nejdříve je telesné a potom duchovní prevedť do dnešní doby. Mm-hmm. Um, you know the story when... when... Uh, God gives uh, Israelites the the bread from heaven. I don't know what it calls, and it is given on Friday and doesn't uh, uh, didn't go bad on Sabbath. So we can see this parable. Uh, we can take this parable to this day. Okay, so I will write down the special blessing. So takže, take... takže ja napíšem, že je špeciálne požehnanie. And it's a special blessing. Now I will ask Radka. Radka, why do you think is the Sabbath so special for Adventists? Why makes why does the Sabbath make Adventism so special? Teraz sa spýtam Radky, prečo si myslí, že sobota je taká špeciálna pre adventizmus? Ja si myslím, že je to proto, že byla daná od Boha. I think it's because it is given from God. OK. Asi myslím, ja si asi myslím, Tome, že to je... Jedin, a že je součástí Božího zákona. And it is um, also uh, part of God law. Mm-hmm. A... Myslím si, že když je něco součástí Božího zákona, takže se to dodržuje že je to prostě na vždycky daný pravidlo. And when it is when it's when it's something part of God's law it's forever uh, the rule. Okay. Thank you. Dobre, uh, ďakujem. Ale Deniska. Spýtam sa Denisky. 
why why is the sabbath such a focus to adventism prečo je sobota taký prečo sa adventizmus tak veľmi zameriava na sobotu Protože to je opomíjené přikázání. Because it's like forgotten uh, uh, commandment. OK, it was forgotten. A protože uh, boží lid má dodržovat všech deset přikázání. And God's people Uh, supposed to uh, supposed to uh, obey all all the ten commandments okay anything else you would like to add or is that all ešte niečo by si chcela pridať alebo je to všetko mm-hmm. Já souhlasím s tím, že Pán Bůh nám dává zvláštní požehnání v sobotu. I agree with the fact that uh, uh, God gives us special blessing on Sabbath. Že se Bůh setkává se svým lidem. And that God, uh, God is uh, meeting with his people on Sabbath. Je to památník stvoření. And it's, uh, like a uh, uh, monument of creation. Okay. Thank you. Děkujem. And you, Thomas, what do you think? Um, so question is that why Adventists, is, uh, Adventists are focusing so much on Sabbath? Yes. Because uh, they think the Sabbath makes them so special among all the other churches. So why? Why the Sabbath? Pretože adventisti si myslia, že uh, tá sobota ich robí takými špeciálnymi uh, zo všetkých tých církví na svete. A otázka je, že prečo? Mm. I think I agree with uh, all that has been said. Mm-hmm. And I would also go to the time of the Millerites that um, this is the time where uh, they are given this light. And I think the Adventists are go- going to this time. So that's why this is the... This is the reason why it is so important for them. Can you repeat the one last sentence uh, one more time, please, for me? So I think that this is the reason why it is so important for them because uh, because back then they were actually um, like differentiated from other churches because of Sabbath. Um, so it's a historic factor which made them unique, made Adventism unique. Yes. Okay. If you want to translate that? Uh, ja som povedal, že ja by som súhlasil s tým, čo bolo povedané, ale ešte možno by som to videl nejak tak, že Adventisti vlastne uh, veria, že, sú špe- že sobota je špeciálna, pretože sa vracajú do doby, kedy tá sobota bola znovu objavená. To bola doba Milleritov. A v tom vidia tú dôležitosť, lebo oni boli vte- vtedy vlastne oddelení od všetkých, od všetkých tých ostatných denominácií. Takže, takže, takže je to taký historický faktor, že prečo je dôležitá pre, pre nich. So these are a lot of good reasons. Takže toto je veľa takých dobrých dôvodov. But if we look a little bit outside of the box. 
Ale ak by ste sa pozreli trochu mimo toho boxu, that is what other churches would say about themselves as well, what makes them special. Tak to by bolo tiež, čo druhé církvy by hovorili o sebe, že čo ich robí, prečo sú špeciálnymi. And they just replace Sabbath with Sunday or with Friday, for example. A oni by mm, vlastne oddelili tu alebo by nahradili sobotou tou nedelou alebo napríklad piatkom. When you look at Adventists, besides them not even keeping the Sabbath, keď sa pozriete na adventistov, aj keď dokonca na tých, čo nezachovávajú sobotu, they center their whole belief besides some other points, but on the Sabbath in these present days. Oni, uh, oni vlastne ukotvujú celú tú vieru na tú sobotu. Uh, okrem iných vecí, tak hlavne na tú sobotu. So, When you go to church, the standard, yeah, no, I'm not going to say that. So for me, there must be another reason why Adventism, Adventism focuses so much on the Sabbath. Takže pre mňa musí tam byť nejaký ďalší dôvod, prečo sa Adventismus tak veľmi sústreďuje na sobotu. Because Adventism is willing to put aside the signs of the times pretože adventizmus je ochotný dať na bok tie znamenia času to still be able to still focus on the sabbath aby sa stále mohol sústrediť na sobotu and i want to ask monika if she has an chcem idea spýtať, chcem sa spýtať moniky že či má nejakú myšlienku why is the sabbath the, the center of the focus of adventism Prečo je sobota v tom centre pozornosti adventizmu? So when you first started asking, what came to my mind was uh, uh, was think that it's a sign uh, that we belong to God. And it's no, a sign... Najprv, hm? najprv som si myslela, že keď sa pýtala že je to znamenie, že my patríme Bohu. And at the, at the end of the world, uh, according to Ellen White, it's a sign of those who are saved. A na konci sveta, podľa Ellen white je to znamenie uh, tých, kto sú zachránení. So it could be uh, this this would be said from the positive side that they want to hold on to the salvation. Takže z tej pozitívnej stránky oni sa chcú držať toho spasenia, ktorému oni veria. Uh, if we wanted to be negative, we could say that they want to be that at the end it will be shown that adventists were right and it's sort of an ego thing like you see sabbath was the correct day if we want to ak, be negative a ak by sme chceli byť negatívni tak na konci oni budú vidieť že že čo teraz som nerozumel uh, že vlastne sa ukáže že adventisti mali pravdu že sobota je ten boží deň a že je to ako keby také pohľadkanie toho ega ak by sme to chceli zobrať z také negatívnej strany mm-hmm. Mm-hmm. Um, but I believe uh, they hold on to it because they believe it's salvation. Ale ja verím, že sa toho držia, pretože oni veria, že je to spás- spásonosné. I think so too. Ja si to myslím tiež. I think the, why Adventism focuses so much on the Sabbath ja si myslím, že dôvod, prečo sa adventisti tak veľmi sústredujú na sobotu, the says, je jednoducho, pretože prorok povedal, the is the seal of God. že sobota je pečeť Boha. A keď hovoríme o seal of God, uh, in what controversy do we find each other, uh, do we find ourselves again? 
A keď hovoríme o Božej pečati, tak v akom, v akom spore sa nachádzame? Prophetically speaking. Prorocky povedané. Who wants to tell me? Kto mi chce povedať? Kto mi chce na to odpovedať? Do you mean the great controversy? Like yes. between Satan and God? Yeah, but the seal of God is when given? At what uh, event? Oh, uh, you mean at the end of the world? Yes, we have a typical way mark for it. Sunday law? Yes. No. Okay. So I, can I translate? Yes. Uh, wait. The seal of God is not. That's the sealing process, and at the end of the sealing process, then we are sealed. Uh, you can say that. Mhm. Uh, takže, ja som povedal, že, uh, že, tá, že ten veľký spor je teda, je, že je to veľký spor, um, spor medzi Satanom a Bohom, a tá Božia pečať je daná pri nedelnom zákone. A ona hovorí, že, um, že so you're saying that seal of God is process which starts at Sunday law? For that we would do a different study. Na to, um, na to by sme urobili inú štúdiu, že kedy začína ten, ten proces zapečaťovania. Well, what I'm saying here now is, Ale to, čo teraz hovorím je, I believe that Adventism focuses so much on the Sabbath. Ja verím tomu, že Adventizmus sa sústreďuje tak veľmi na sobotu. And is even willing to push away the signs of the times. A dokonca sú ochotní mm, nejak dať bokom tie znamenia času. Because the prophetess has said that the Sabbath is the seal of God. Pretože prorokyňa povedala, že Sobota je, znam- je pečet Božia. And this, in, and this subject is in the context of the Sunday law. A ta, toto je téma v kontexte nedelného zákona. So these are nice reasons. Takže toto sú pekné dôvody. But they're not the... If you want to boil it down to the essence of it i think it's not the very reason why the sabbath is so special to adventism ale ak by ste chceli ísť do takého základu tak toto by nebol ten uh, esenciálny problém že prečo je sobota taká dôležitá pre adventizmus because the sabbath being the seal of god connecting us to the sunday law issue pretože sobota bola pečať Božia a to nás spája s problémom nedelného zákona. I'm going to ask Kratka now, uh, what do Adventists fear at the Sunday law? Teraz sa spýtam Radky, že čo sa boja Adventisti pri nedelnom zákone? Bojí sa toho, že nebudú moc svietiť sobotu a že budú nucení So they are afraid that they will not be able to uh, to keep the Sabbath and they they would have to uh, keep the Sunday. Yes. Ano. That's what Adventism is scared of. To je to, čo sa Adventismus bojí. And why are they having this fear? A prečo oni majú tento strach? It's all because Of Ellen G. White. Je to kvôli Ellen Whiteovej. She has given in a book very detailed how this would look like this fight. Ona to veľmi, veľmi jasne detaľne popisuje, ako bude tento boj vyzerať. And when you cannot worship on Sabbath anymore. A keď nebudete môcť uh, už viac uh, uctievať Boha v sobotu. And you're restricted. A bude vám to zakázané a budete obmedzení? What is taken from you, Peter Kovačič? Tak čo je od vás uh, vzaté, Peter Kovačič? Sloboda. Freedom. Yes. 
So what is this about? Áno, takže o čom je toto celé? What is this whole thing about? O čom je celá táto vec? Moja sloboda. Freedom. It's fight about freedom. Fight for freedom. So why are Adventists so focused on the Sabbath? Takže prečo Adventisti sú tak veľmi zameraní na sobotu? It's not because they are so godly and faithful by keeping God's law. Nie je to preto, lebo sú takí mm, verní, alebo že sú takí pobožní, že zachovávajú Boží zákon. It is tradition of Adventism that we uphold the Sabbath because we know what our prophet is saying about the Sabbath. Je to tradícia adventizmu, že vyzdvihujeme toho proroka, lebo vieme, že čo povedal o sobote. And what will happen in the controversy of the Sunday law? A čo sa stane v tom veľkom spore v uh, nedelnom zákone? And that our freedom is taken from us. A vtedy bude naša sloboda od nás vzata. And if you have watched the Vesper series of tests, a ak ste pozerali tie série Vespers od TES? I think you can understand when I would say Adventism has created their, their own God in their own image. Myslím, že by ste rozum, že rozumiete, keď poviem, že Adventizmus si vytvoril svojho vlastného Boha na svoj vlastný obraz. This is not about keeping God's law so humbly. Toto nie je o tom zachovávať pokorne Boží zákon. It's about worshiping your own God you have created in your own image. Je to o uctievaní vášho vlastného Boha, ktorého ste si vytvorili na vlastný obraz. And that God is so dearly to Adventism. A ten Boh je that God is so dear, they hold it so closely. Okay, a ten Boh je taký veľmi cenný aj pre Adventizmu, oni sa ho tak veľmi držia. I thought I wanted to point that out tonight. A ja som chcela tuto, toto vlastne vyzvihnúť dnes večer. Alebo poukázať na to. A few annals to say that you understood. A musíte mi dať nejaké, nejaké, nejakú spätnú väzbu, že nejaké áno, že ste rozumeli tomu. Ja som rozumela. I understood. It's good. Maybe someone could repeat it in their own words and you can tell them if they understood it, what you meant. Možno niekto by to mohol možno niekto by to mohol za, povedať vlastnými slovami a um, ty povieš, či tomu porozumeli. Maybe Peter Hoff can repeat it. Možno Peter Hoff Možno Peťa ho by to mohol zopakovať? Hmm. Takže sme hovorili o tom, že adventisté si vlastne e, udelali sobotu e, ako svoji tradici. So we said that adventists make this sabbath as their tradition. A že se vlastně soustředí na ní jako k něčemu, co, o co je půjde u nedělního zákona. And they are focusing on the Sabbath as, as on the issue that it's all about Sunday law. I mean, that Sunday law will, all about, will be all about Sabbath. Mm-hmm. Ale dávají bokem úplně porozumění znamením času. But they are, they are giving aside uh, all this understanding of signs of the time. Mm-hmm. A mi to připadá něco podobného, jako když uh, židel pěli na počtu kroků v sobotu. And it looks to me that it's similar than uh, when Jews uh, was, you know, counting their Uh, steps, how many takes, how many steps they are taking? Taking. 
postavil tu sobotu do jiného světla, že? On řekl, vy chcete lidi zahubit, ale já je chci zachránit. And Jesus was uh, placing Sabbath to, uh, to the other light. light. He said that uh, you want to kill people and I want to save them. Mm-hmm. No, tak si myslím, že nejdůležitější je, čím uh, ten sobotní čas naplníme. Jaký má myšlenkama. So I think the most important is, is that most important thing is that uh, uh, how do we fulfill this Sabbath time uh, with uh, what thoughts? Mm-hmm. Jestli to prostě budou, jak jsme hovořili, ty perly hluboko pod zemí, anebo jestli to bude to povrchní. Jo? If it will be these pearls or if it will under these pearls under the ground or if it will be uh, what is on the surface. Mm-hmm. Yes. Thank you. Konec. <laughs> That's it. That's it. And uh, Peter Kovacic, did you understand it? Peter Kovacic, pochopil si tomu? What we're saying about the Sabbath and the Sunday law and freedom? Myslím, že hej. To, čo sme hovorili o sobote a o tom, o tej slobode pri nedelnom zákone? Yes, I think I have, I understood. Mm-hmm. Okay. So just to repeat it one more time. Tradition okay. Adventism loves and focuses on the Sabbath. Takže aby som to ešte zopakovala. Tradičný Adventizmus sa uh, veľmi rád sústreďuje na sobotu. And thinks that the Sabbath makes them so special. A myslia si, že, advent, že sobota ich robí takými špeciálnymi. Because their prophet has created a story around the Sabbath. Pretože ich prorok vytvoril ten príbeh okolo soboty. So Elmai calls the Sabbath the seal of God. Takže Ellen Whiteová nazýva sobotu pečet Božia. Božia. She speaks about, she saw the commandments and the fourth one has a a halo around it. A ona uh, vidí tie prikázania a to štvrté má okolo seba takú uh, halo, what, what, is, what is it? It's this glow, this light around it. Ako také svetlo alebo takú žiaru okolo. And she is giving the whole story a narrative about the Sunday law and the effects thereof. A ona dáva celému tomuto príbehu uh, taký narratív, uh, o, o čom bude ten nedelný zákon. So the Sabbath becomes so special to Adventism because it is like it's like a battle cry almost. Takže sobota je taká špeciálna pre Adventizmus, lebo je to takmer ako battle cry. Uh, that they prepare themselves for war. Akože sa oni pripravujú na vojnu. That when the Sunday law comes, they will stand up for the Sabbath. A že keď príde nedelný zákon, tak oni sa postavia za sobotu. But this whole package has become such a t- tradition. Ale celá táto, celý tento balík je taká tradícia. Like like the law of god for the jews of ancient time ako aj zákon boží pre židov v tom, v tom čase that adventism has has not realized that their that they're focusing on sabbath adventizmus nerozpoznal že oni sa sústredujú na sobotu is not so much anymore about the passion for the law of God and the injustice what is happening. Alebo že to sústredenie soboty nie je uh, pre uh, sorry that they uh, they focusing on Sabbath and it's not about the uh, love the, uh, the love of the law of God or the, passion to sus- of the law of God. A že to sústredenie na tú sobotu nie je o tej láske k Bohu. But it's becoming more, has become more about 
that their freedom is taken. Ale stalo sa to viac uh, teda um, problém je v tom, že je od nich zobratá tá sloboda. And as a side note, a ako taký, taká poznámka bokom, I suggest that that is creating a god in their own image. Ja by som povedala, že to je vytváranie si Boha na svoj vlastný obraz. OK. Connecting to what we started to do yesterday. A teraz to spojíme s tým, čo sme začali robiť včera. I suggest that Adventism says that they are special because they believe in the second coming of Christ and they have the Sabbath. Ja som povedala, že adventizmus veria, že adventisti veria, že sú špeciálni kvôli tomu, že majú sobotu a že majú, čakajú na druhý príchod Krista. So yesterday I made the argument saying all Christians believe that Christ will return, so nothing special there. Takže včera sme urobili argument, že všetci kresťania veria, že Kristus sa vráti druhýkrát, takže nič o tom nie je špeciálne na tom. And then about the Sabbath, we have hundreds of different churches Um, who also keep the Sabbath, so no special thing there either. A ohľadne soboty máme stovky ďalších kresťanov alebo denominácií, ktorí tiež zachovávajú sobotu, čiže ani na tom nie je nič špeciálne. And I suggested that what makes Adventism so special A ja by som chcela navrhnúť, že to, čo robí Adventistov tak veľmi takými špeciálnymi are these two things sú tieto dve veci. Um, so it's recognizing the signs of the times. Takže je to rozpoznanie je znamenia času. It's basically to know when Christ is returning. A je to o tom, že je to o tom vedení, že kedy sa vráti Kristus. I'll ask Radka again. Pýtam sa opäť Radky. Do you understand the difference between believing that Christ comes back? Rozumieš tomu rozdielu medzi vierou, že Kristus sa vráti? And knowing when that would be. A vedením, že kedy sa to stane. Alebo poznaním, že kedy sa to stane. Ano. Vidím v tom rozdiel. Yes, I can see the difference. And which one would she think to be more special? Uh, which one? Of the two. Rad... A ktoré z týchto dvoch si myslíš, že, že je špeciálnejšie? Zv, uh, zvláštny je to, nebo takový výjimečnejší je to, uh, a jako určit a rozpoznat ten čas, kdy se vrátí. So, the, jenom... so the most special is that uh, to be able to to recognize the time when he will come back. I agree. Já souhlasím. I'm still with Radka. Why would that be more special to her? A prečo by toto bolo pre teba také špeciálnejšie alebo vynimočnejšie? Protože uh, v návrat Ježíše Krista věří všichni, ale se přelož. Because all the Christian believes that uh, Christ is coming back. Ale rozpoznání toho času nebo toho momentu, kdy přichází jakoby ta doba. But the recognizing z... that uh, the signs of the time is uh, and that the time is coming. To už je hodně takové zvláštní, jako výjimečný. That is the special. Mm-hmm. Thank you. Ano, děkujem. And now Peter Kovačič. Pýtam sa Peťa Kovačika. When you, when you know when Christ comes back. 
keď vieš, že kedy sa Kristus vráti? How does this, to what does this empower you? Power you? What can you do then, when you know when he's coming? A ako ti to dáva, alebo na čo ťa to zmocňuje, že čo môžeš urobiť, keď, keď vieš, že prichádza? Vypraviť sa na to? I can prepare myself. Yes. Áno. Ďakujem. So, that is the two things we, we have written down yesterday. Toto sú tie dve veci, ktoré sme napísali včera. I suggest what makes Adventism special is to be able to see the signs of his coming. Ja by som povedala, že to, čo robí Adventismus špeciálnym je, že vidieť uh, znamenia času, kedy prichádza. Which for me means that you need to know it, know the signs and be able to interpret them. Čo pre mňa znamená, že musíte byť schopní poznať uh, ten čas a byť schopní ho interpretovať. To and interpretovať. When you then know where you are in history, how close you are to his coming. A potom, keď viete, kde sa nachádzate v histórii a ako blízko ste jeho príchodu, potom vám to pomáha uh, a uschopňuje vás to žiť spôsobom, akým by ste mali. So, two things makes Adventism special. Did you know Takže... that Dve veci, robia adventizmus, dve veci robia adventizmus špeciálny, že vy poznáte ten čas and the second one? You know the time and you live like you know the time. Takže poznáte ten čas, je prvá vec a druhá vec je, že žijete ako, keby, že, ako keď poznáte ten čas. So, I'm gonna ask Deniska. Spýtam sa Denisky. When you think about the signs of the times. Keď uvažuješ o znamení času? In connection with the Bible now, what comes to your mind? V súvislosti s Bibliou, tak čo prichádza, čo ti prichádza na mysel? Má to už 24. Matthew 24. OK. What about Matthew 24? A čo s Matúšom 24? Když už uvidíte, že se toto děje, věřte, že je léto blízko. Uh, when you see this all happening, believe that uh, summer is coming. I don't know if I translate it well, but... I understand. I, yes. I have a question. Sure. Mně uh, se jeví, že adventisté říkají, že vidí to znamení času. It seems to me that Adventists are saying that they, are, they, they see these signs of times. Uh, věří, že uh, Pán Ježíš přijde už každým rokem. And they believe that, Je- that Jesus is coming uh, every year or something like that. Very soon, yeah. Uh, a navíc my ještě jako hnutí nevíme přesně ten čas, kdy Pán Ježíš přijde. My to budeme vědět později. 144 tisíc to uslyší. And we as a movement, we don't know yet the time when Jesus is coming. And uh, ještě raz, Deniska, že my nevíme ten čas, teda jako, stoč- mm-hmm. jako, uh, jako hnutě a... Ale Potom... jako 144 tisíc to budeme vědět. But as a 
144,000, uh, we will know. Mm -hmm. mm, takže já si troufnu trošku odvážně říct, že zatím příliš velký rozdíl mezi námi v tomto nevidím. So, I, I would said, I suggest that I, I don't see much different, much uh, difference between us at the moment. I hope tomorrow we see things more clearly and we continue class. Uh, ja dúfam, že zajtra by sme tie veci uvideli jasnejšie, keď budeme pokračovať v našom štúdiu. Um, however, yesterday Monica suggested that um, being an Adventist means to live with equality, if I could just summarize it. A napriek tomu včera Monika povedala, že byť Adventistom znamená žiť rovnosť, ak by som to mohla takto povedať. I hope I said that correctly, Monika. Um, Dúfam, že som to povedala správne, Monika. And I suggested to her 18 million people will disagree with her. A ja som navrhla, že 18 miliónov ľudí by si ho nesúhlasilo. So for me there seems to be already a huge difference. Takže pre mňa toto by znamenalo veľký rozdiel. Monika? Deniska? No, tým jas. Áno, ja s týmto súhlasím. Toto už je ten druhý bod. I agree with this. This is the, the second point. Are we sure it's the second point? A uh, sme si istí, že to je ten druhý bod? Mm, ja chápu, že znamení doby sme rozpoznali, že naši skúšku je rovnosť. My understanding is that uh, signs of the time we recognize that our uh, our uh, test is equality. A jako druhá věc, druhý bod, že by nás to mělo změnit. And the other point is that it should uh, change us. Ale mě teď jde o to, že ona mluvila o tom, že my vlastně známe druhý příchod nebo čas druhého příchodu. Uh, kdo hovoril? Mm, tam jiná. But... Mm, ještě raz, tom, ještě raz můžu zopakovat tu otázku? Uh, teraz... Že já mám otazník nebo otázku nad tím, že... Uh, my tvrdíme, že jako hnutí známe čas druhého příchodu. But I am questioning that uh, we as a movement uh, are saying that we know the time of the second coming. When it comes to equality, když se jedná o rovnost, I hope in our classes we get to the point where it's where we see it covers both points. Ja dúfam, že v našom štúdiu prídeme k bodu, kedy budeme vidieť, že to pokrýva oba tieto body. It's a sign of Christ's coming. Je to znamenie Kristovho príchodu. As well as we need to live it. Rovnak, rovnako aj to, že to musíme žiť. The, about the second or about the question about do we know the time of his coming a tá otázka ohľadne toho že či vieme čas jeho príchodu first of all what we need to know is the the signs leading up to his coming v prvom rade to čo musíme vedieť je že tie znamenia vedú k, k jeho príchodu And I think we know that better than any other Adventist or any other person in this world. A myslím, že to vieme lepšie ako, tokoľvek, ako ktorýkoľvek iný Adventista alebo ktorýkoľvek iný človek na svete. 
We might not know exactly that way, Mark, in what year it will be. My možno nepoznáme tento milník presne, že ktorý rok to bude. But as we have been able to understand it in the recent years, ale tak ako sme boli za posledné roky schopní tomu porozumieť, is that the closer we get to waymarks, the more light is opening up to them. Je, že bližšie sa dostávame k tým milníkom, tak viac svetla uh, vidíme na, na ne. So, when we were in 2003, for example, Takže keď sme boli v 2003 napríklad, we didn't know as much about the waymark as we know today. My sme nemali toľko svetla na nedelný zákon, koľko máme dnes. Because things like the 2520 beforehand had to unfold and other various topics. Pretože najprv sa museli odhaliť veci ako 2520 a ďalšie témy. And when the time was ready, God started to further open up light about the Sunday law waymark. A keď prišiel správny čas, tak Boh začal otvárať svetlo o mil, ohľadne milníku nedelného zákona. And I think it will be about Christ literal about the waymark of his coming will be just the same. A myslím si, že ohľadne toho doslovného milníku druhého príchodu to bude rovnaké. The closer they get, the more information we get about it. Čím bližšie sa k nemu dostaneme, tým viac informácií získame. So, Alebo dostaneme. Is that an answer, Deniska? Je to pre teba odpoveď, Deniska? Does this help? Pomohlo to? Uh, ano, ja som si biehem toho uviedomila. Yes, I realize as you were speaking. Že i když ostatní adventisté taky vnímají znamení času. That uh, even if, even when other adventists also uh, are recognizing these signs of the times. Že oni to nevnímají z pohledu rovnosti jako my or noticing this size of the, of the times, they are not taking them fr, uh, from the uh, position as we do, uh, from the position of equality. V tom je ten rozdíl, no? So that's the difference. Yes. Ano. And I think it's the important difference. A ja si myslím, že je to ten najdôležitejší rozdiel. There are many, many signs. A sú uh, mnohé, mnohé znamenia. But you need to know them and be able to interpret them. Ale musíte ich poznať a musíte ich byť schopní interpretovať. And I think this is where the difference lies between Adventism and this movement. A myslím si, že toto je to, kde, kde je ten rozdiel medzi adventizmom a týmto hnutím. A tú metodológiu, ktorú máme, tak čo je vlastne metodológia Biblie a ducha prorockého? And since we're consistent with it, a keď sme s tým konzistentní, Today find ourselves in a position where Monica tells us it's all going to be about equality and I say yeah but 18 million people will disagree with you. A dnes sa nachádzame v bode, kedy Monika hovorí, že je to o rovnosti a ja hovorím áno, ale 18 miliónov ľudí s vami nebude súhlasiť. But what I would like to understand is how did that happen? Ale to, čo ja by som chcela, aby sme porozumeli, je, že ako sa to stalo. How can Adventism be here and we as Adventists are over here? Ako to, že Adventismus je tu a my sme na druhej strane? The signs of the times. A znamenie času. In Matthew 24, 
we know that the signs of the times are used to predict or say these are events around the second coming of Christ. V Matúšovi 24 sa hovorí, že tieto znamenia času sú udalosti, ktoré pred ktoré uh, sú pred tým, ak, sa stanú pred tým, ako príde uh, druhý krát Kristus. But we find also other places in the Bible where signs are given. Ale my tiež nachádzame iné miesta v Biblii, kedy sú dané znamenia. For example, because of the lack of time, we are not going there now. Kvôli nedostatku času do, to, do tých textov teraz nepôjdeme. But Matthew 16 verses 1 to 4 we find the sign of Jonah the prophet. A v Matúšovi 16 1:4 nachádzame znamenia Jonáša proroka. The Pharisees and the scribes come to Christ and demand the sign. Far- Pharisees can you repeat? The Pharisees and Sadducees come to Christ and the, they demand a sign from him. Farizei a Saducei uh, prišli ku Kristovi a uh, žiadali od neho znamenia. And he basically answers, you can, deter- you can determine season, you can interpret what is happening in nature. A on v podstate odpovedá, že vy môžete vidieť ročné obdobia, vy môžete pozorovať tú prírodu. But you don't see the sign of- Of the times. Ale vy nevidíte tie znamenia doby? The only sign I give you is the sign of Jonah the prophet. A jediný, jediné znamenie, ktoré vám dám, je znamenie Jonášovo. Where we know he was speaking about his own death and crucifixion. A my vieme, že on hovoril o svojej vlastnej smrti a, a ukrižovaní. So I suggest that when we speak about signs, It's actually events. Takže ja by som povedala, že keď hovoríme o znameniach, tak sú to vlastne udalosti. Because we often see in the Bible, pretože často vidíme v Biblii, that events uh, serve as a, as a sign, as a turning point. Že tie uh, udalosti slúžia ako uh, bod obratu. If we just think about the Romans, how they came to destroy Jerusalem, there was a sign given. Ak, pozriem, ak vidíme uh, Rím, keď prišiel do Jeruzalema, tak vidíme, že bolo dané znamenie. Teda keď prišli zničiť Jeruzalem, predtým bolo dané znamenie. And also with the, when the Babylonians came, A tiež keď prišli Babylončania, I want to read with you a, a quote which is very fami- fam- we are very familiar with in this movement. Chcela by som s vami prečítať citát, ktorý je veľmi známy v tomto hnutí. So I have already done the pre-work and translated in into Slovak for you and now Takže in the... som si nejakú uh, prácu a už som to preložila do slovenčiny pre vás, tak je to v skupinke. So I Thank hope you very much. It's in Deeplu, so I hope the translation is more or less okay. A je to z Deeplu a myslím, že a dúfam, že tam ten preklad je viac menej dobrý. So it's um, Bible Echo. We just give the reference real quick. August 26. Je to Bible Echo 26. augusta. 1895, 1895 11. Takže Ellen White to hovorí, že sú body obratu v históriách národov aj církvy. V histórii národov aj církvy. So she talks about turning points. Takže ona hovorí o týchto bodoch obratu. And where do they happen, these turning A points? Kde sa oni dejú, tieto body obratu? 
Uh, Radka, where do these Radka? turning points happen? Uh, kde sa odohrávajú tieto body obratu? Asi právě v době, kdy přichází prorok informovat boží lid, co Bůh zamýšlí. Uh, it's in the time when uh, prophet is uh, coming to inform the God's people what uh, God is going to do. OK, what does the quote say in the first sentence? Do you have the quote in front of you? Um, máte ten citát, máš ten citát otvorený pred sebou? Čo hovorí ten citát na začiatku? Where do these turning points take place? Kedy sa dejú tieto body obratu? Kde v dejinách národu a církve sú období, ktoré sú zlomové? In the history of nation and and church. Perfect. Výborne. So there are turning points in the nation. Takže sú tie body obratu v národoch. Church. Aj v církvi. If I would give this another name, what would I call it, Deniska? Ak by som tomuto dala iný názov, ako by som to nazvala, Deniska? Deniska. Church and nation. Different name. Církev a sviet? Církev a sviet, hovoríš? Áno. Church and the world? Nebo stát? Církev a stát? or church and state. Yeah, that's all correct, but not what I'm looking for. Všetko je správne, ale nie je to to, čo hľadám. One more try. So, what is Peter Hoff saying? Čo hovorí Peťo Hoff? Ja som to nazval slovem kríze. Tých dejinách. Období, kde je čiť. So it's uh, it's times time when these all this big crisis is coming. Okay, but I'm still looking for a different word of these two words. Ale ja stále hľadám uh, iný význam týchto dvoch uh, slov. So we are part of the church. Takže my sme súčasťou cirkvi. And now we look at us. And we look outside of the church. Na nás a pozeráme sa von z církvy. How do we sometimes call that in this movement? Ako to niekedy nazývame v tomto hnutí? Žena a muž. Woman and man. It's also good, but not it. Tiež dobre, ale nie je to to, čo hľadám. Internal, external. Internal, external. That's what I was looking for. To je to, čo hľadám. So I, I suggest, since we are part of the church, we could call that also internal. Takže ja by som povedala, že my ako súčasťou církvy by sme toto mohli nazvať interné. And this we could call external. A toto by sme mohli nazvať externé. Do you agree with that, Deniska? Súhlasíš s tým, Deniska? Yes. Okay. Good. So back to the quote. Takže náspäť k tomu citátu. There are time periods. Sú obdobia, časové obdobia. So it's not just a day. Takže nie je to len deň. Which are a turning point. Ktoré sú tieto zlomy alebo body obratu. In the church and in the nation. Aj v církvi, aj v národoch. Meaning internally and externally. Znamená to interne aj externe. And what are these turning points, Peter Hoff? A ktoré sú tieto body, čo sú tieto body obratu, Peťo Hoff? What does the quote say? Čo hovorí ten citát? To sú tie kríze. Že to sú tie kríze? 
So it's the it's this crisis. It's this crisis in the history of the nation. And the church. I circle. Circle is an argument. Circle mm -hmm. in church and the nation. So um, these turning points are actually crises. Takže tieto body obratu sú vlastne krízy. Crises which take place internally and externally. Krízy, ktoré sa odohrávajú interne aj externe. Let us read the next uh, sentence of the quote. Prečítame si ďalšiu vetu z toho citátu. In the providence of God, when these different crises arrive, the light for that time is given. V Božej prozreteľnosti, keď prichádzajú tieto rôzne krízy, je dané svetlo pre daný čas. So I'll ask Radka. Takže spýtam sa Radky. When we have these turning points, these crises, keď máme tieto body obratu alebo tieto krízy, what does God send and give? čo posiela Boh a čo nám dáva? Boh v tuhle chvíli posiela svoje svetlo. Uh, God send us uh, his light. His light. And I don't know if it's in the Slovak translation, but in the English says, it says light for that time. A neviem, či je to v slovenskom preklade a v angličtine je to, že, že je to svetlo pre tú dobu. Do you see that, Radka, in the quote? Vidíš to, Radka, v tom citáte? Áno, je to svetlo pro daný čas. Mm -hmm. Yes, dobu. it's uh, light for that time. So, Peter Kovacic, what does it mean when L. White says light is given for that time. Peťo Kováčik, čo to znamená, keď Ellen Whiteová hovorí, že svetlo je dané uh, pre tú dobu? Prítomná pravda vlastne. Akože... Ešte raz? Že je to prítomná pravda. Uh, that it's present truth. I like that. That means whatever light is God is giving. To znamená, že akékoľvek svetlo Boh dáva. It's present truth. Je to prítomná pravda. And it's particularly for this crisis, whatever that crisis is, but the light especially for that crisis. A to svetlo je konkrétne pre tú krízu. Akákoľvek kríza to je, tak toto svetlo je uh, konkrétne pre ňu. Do you agree, Thomas? Súhlasíš, Tomáš? Uh, yes, I agree. Súhlasím. Uh, do you agree, Peter Hoff? Peťo Hoff, súhlasíš? Súhlasím. No. Yes, I, I agree. And Janka, do you agree? Janka? Do you understand? Rozumieš tomu? No, súhlasím. Yes, I understand. Okay. I agree. Then we can continue reading. Tak po môžeme pokračovať v čítaní. If it, the light, is received, there's spiritual progress. If it is rejected, spiritual declension and shipwreck will follow. Ak je, ak je prijaté, nastáva duchovný pokrok. Ak je odmietnuté, nasleduje duchovný úpadok a stroskotanie. The rest of the quote is also very good, um, but you can read it in your own time. Zbytok toho citátu je tiež veľmi dobrý, ale prečítajte si to vo svojom voľnom čase. What we see in this last sentence is this light is a test. Present truth is always a test. To, čo sme videli v tejto poslednej vete, je, že uh, prítomná pravda je vždy, pr uh, vždy skúškou. And you have two options. You accept it or you 
rejected. Máte dve možnosti, buď to príjmete, alebo to odmietnete. And you will face the consequences. A budete čeliť uh, tým následkom. You either have spiritual progress or spiritual declension and shipwreck. Buď budete mať duchovný mm, progres alebo uh, duchovný úpadok a stroskotanie. Would you agree with me when I say that when Christ is coming back that time period? Súhlasili by ste so mnou, keď by som povedala, že v, te, v tom období, kedy prichádza Kristus, that the world is, will be in a state of crisis. Že svet sa bude nachádzať v štádiu krí, alebo v stave krízy. Yes or no? Ano alebo nie. No rozhodne áno. Áno, pohádka? Definitely yes. Yes. Yes, I agree also. also. You agree as well? I want one more answer. Ešte chcem jednu odpoveď. Jak presne znela tá otázka? Že či súhlasíte s tým, že, keď, že v tej dobe, keď sa bude mať vrátiť Kristus, tak svet sa bude nachádzať v stave krízy. What was the next uh, she was asking, že áno. Uh, she's saying that yes. OK. So we agree when we come closer to the second coming of God of Christ the world will be in a stage of crisis. Takže my súhlasíme, že keď sa blížime k tomu príchodu Krista, tak svet sa bude nachádzať v tom stave krízy. Now I have a different question. A teraz mám inú otázku. We will go to a different time period. Pôjdeme do iného časového obdobia. I would like to ask a question. A question. Do you know turning points in the church and the nation which the Bible speaks of? Uh, chcela by som sa spýtať otázku. Poznáte tie body obratu v církvi aj v národoch, o, ktorom, o ktorých hovorí Biblia? So maybe I say it different. When you look Možno... at the Bible, Možno by som to povedala inak, keď sa pozriete do Biblie. Or the spirit of prophecy. Alebo do ducha prorockého. Can you see turning points? Dokážete vidieť body obratu? In the history of the nation and the church. V histórii národa a v histórii c- národov a v histórii církvy. Please give me examples. I would like to know where you see turning points in in history. Prosím, dajte mi príklady, aby som chcela vidieť, že kde vidíte tie body obratu v histórii. Civil War? Civil War v United States? Občianská vojna v Spojených štátoch? Huge crisis in the nation and the church? Je to veľká kríza v národoch aj v cirkvi. Ellen White speaks about it. Ellen White o tom hovorí. We have other examples. A máme ešte iné príklady. Vzestup a pád papežství. Uh, rise and fall of the papacy. The rise and fall of the papacy. Yes. Áno, vzestup a pád papeža. 1798 was a, a turning point. 1798 bol bod obratu. But also 508 to 538 was a huge turning point ale tiež 508 až 538 bol veľký bod obratu. We find that in the Bible? Nachádzame to v Biblii. More examples. Ešte nejaké príklady? Pad komunizmu. Uh, fall of communism. Fall of communism? 
this is, I guess, not as obvious to normal Adventists. Toto by som povedala, že nie je také očividné ako pre normálnych adventistov. But we can see that in Daniel 11, verse 40. Ale my to môžeme vidieť v Danielovi 11, verš 40. That was also a huge turning point and a crisis. Bolo to, bol to tiež veľký bod obratu a veľká kríza. Give me more. Uh, dajte mi ďalšie. Krize a bod obratu krize určite byla pred potopou a bod obratu byla potopa a zrovna tak uh, výjti z Egypta byl bod obratu. So the crisis or turning point were before the flood and also before the exodus from Egypt. I like that. To sa mi páči. When I pick on the exodus, uh, keď si vyberiem ten exodus, we make, we make a, this holy story out of it. My robíme z tohto taký celý príbeh. But if we would look at it a little bit more in an objective way, ale ak by sme sa na to pozreli na, viac tak objektívne, you have a son of the king's house, Moses. Máte tu syna kráľo, kráľovského dvora, who's causing an uproar among the slaves, Mojžiša, ktorý spôsobuje tú zburu uh, medzi otrokmi, And I think, I'm not sure it was, because uh, only male were counted. I think it was about 2 million, but I can be corrected. A myslím, že to bolo okolo 2 miliónov ľudí a myslím, že tam boli rátani len muži. A and možno sa milím. takes them and leaves to a say, Mojžiš, our own country. A Mojžiš ich len tak zobral a oni odišli a chceli uh, si založiť svoju krajinu. That was a huge turning point and it was a huge crisis. To bola veľká, to bol veľký bod obratu a veľká kríza. Give me more examples. Dajte mi viac príkladov. Uh, can I say also 2014? Which we can see the things like Game Again and... Uh, no. <laughs> Okay. There is a reason why. There is a reason why I don't want to go in our day and age. A ja som chcel povedať, že 2014, ale tam iná hovorí, že nechce ísť z nejakého dôvodu do tej našej doby. I first want to stick with the history which we find in the Bible. A najprv chcem vidieť tú históriu, ktorú nachádzame v Biblii. So you can give me a different example. Takže môžete mi dať iný príklad. Narození Pána Ježíše. Birth of uh, Jesus Christ. Why was that a crisis? Or a Prečo bola toto kríza alebo bod obratu? I, I think Deniska, they fell out. OK. Maybe somebody else could give first an, an example. Or, Deniska, are you back? Then you can explain why that was the turning point when Christ was born. Deniska, ak si tu, tak môžeš vysvetliť, že prečo to bol bod obratu alebo kríza, keď Kristus sa narodil. No, třeba tím, že um, Herodes měl uh, strach, o své království. So for example, that uh, Herod was afraid about his uh, kingdom. Yeah. Ano. You want to add something? Chcela by si ešte niečo k tomu pridať? Mm, on přišel úplně s novými myšlenkami. Uh, he came Vážte, with... si myslím, že na té, na té vnitřní úrovni. Uh, he came with new thoughts, uh, uh, like internal 
uh, at the internal level. Yeah. I, I you want to say something more? Uh, to je všetko, alebo ešte by si chcela niečo k tomu dodať? No, ne, v podstate v tej robie sa naplnilo proroctví o jeho, o jeho um, baptizm, ukrižování a uzavření milosti pro židy. So at that time uh, the prophecy was fulfilled about his um, you know, death and crucifixion and that uh, Jews will be like uh, will fall out. I agree. The time period so when Christ thing. was born was a huge turning point. Uh, to obdobie, keď sa narodil Kristus, bol veľký bod obratu. If you look at the nation, the Romans, that was a severe time period of crisis. Ak sa pozriete na ten národ uh, Ríma, tak to bolo obdobie veľkej krízy. And things changed, as well as in the church. A veci sa zmenili, rovnako ako aj v církvi. The reason why I want to go through this little exercise, or wanted to go through this exercise, Dôvod, prečo by som chcela ísť uh, do, tejto, uh, do tohto cvičenia, is that we realize that the Bible or spirit of prophecy are full of um, turning points. Je, aby sme rozpoznali, že Biblia alebo duch prorocký uh, je plný tých uh, bodov obratu. And these turning points happen, they happen something in the church and a nation, their crisis... A... A ono sa to deje aj v církvi, aj v národe. So, if you look, if you look, for example, like I already mentioned, that Moses was a complete political uproar, there was political things going on. Takže ak sa pozriete napríklad na Mojžiša, tak bolo to, uh, bolo to kompletne um, politická záležitosť, ktorá sa tam odohrávala. If you... If we understand the controversy about Christ, what was it about? Ak by sme rozumeli tej... Uh, so, if you, if, so, can you repeat this sentence, please? If we consider the controversy about Christ... Ak by sme zvážili tu ten spor o, o hľadne Krista... In the Jewish nation... V tom židovskom národe... It was about politics... Bolo to o politike. Because the Jews wanted someone who would kick out the Romans. Pretože Židia chceli niekoho, kto by uh, ich zbavil Rímanov. So we take the gospels in, um, in the New Testament. Takže my berieme tie evanília v Novom zákone. And we have these glasses on and see about oh they are rejecting the message of Christ Christ's love a my máme tieto okuliare že oni uh, odmietajú Kristovú lásku but we shouldn't be naive ale nemali by sme byť naivní and white says we need to consider the time and circumstances in with which in the prophet was living ale my to hovorí že mali by sme zvážiť uh, čas a okolnosti, v, v akých ten prorok žije. Role in the, in the was about a Kristus, alebo tá Kristová rola v tom židovskom národe bola o politike. When and spoke, keď, uh, Isaiah, uh, Isaiah, keď Jeremiáš a Izaiáš rozprávali, čo bol ich message about? O čom bolo ich posolstvo? It was about politics. Bolo to politike. Zechariah as well and a lot of the small prophets. A takisto aj Zachariáš a veľa tých malých prorokov. We just look at the stories, the way how they are written in the Bible, we look from look at these stories from a religious internal perspective. A my sa len pozeráme na tie príbehy z takého vnútorného interného 
z tej internej náboženskej perspektívy. But so many of the prophets actually spoke about external crisis going on in their generation. Ale veľa prorokov hovorili, hovorilo o tých externých krízach, ktoré sa diali v tej ich generácii. You have the, the fall of uh, the fall of the north, uh, kingdom of the north and the south. Máme tu pád kráľovstva kráľa juhu a kráľa severu. The political issues of the king of the north coming, either the Assyrians or the Babylonians. A politický problém kráľa juhu, uh, political problém of the king of the north. Uh, have this didn't get that. warning from the king of the north coming and devouring the Judah, for example, in Ephraim. Uh, mm. So there was this message of warning to God's Takže, people. Uh, bolo tu toto posolstvo, varovné posolstvo pre Boží ľud. That the king of the north would come and destroy their own country. Že král severu príde a zničí ich krajinu. And that were some realistic political problems. In a to, bol, to bol taký realistický politický problém v tom ich čase. We have the Syrian kingdom. We have máme, the kingdom. Máme sírskeho, sírske kráľovstvo, babylonské kráľovstvo. Um, the Babylonian captivity. Babylonské zajatie. Zechariah warning the Jews that they should flee from Babylon. Uh, Zachariáš varoval Židov, že uh, aby utiekli z Babylona. They all have some these all were crises and it was not just about keeping God's law, it was also about politics of that day and age. A toto všetko boli krízy, a nebolo to len o, bo- o zachovávaní Božieho zákona ale bolo to aj o tej politike v tej ich dobe. Daniel was even a statesman in Babylon in Persia. Daniel bol dokonca štátnik v Babylone a v Perzii. And all he's writing about mostly is about politics of world history. The same with John. A, a to o čom on píše hlavne bola politika svetových dejín. Rovnako aj Joel. So I'm losing my capacity to understand nominal Adventists who accuse of us of being only political. Takže nerozumiem tomu, keď nás adventisti obvinujú z toho, že sme politickí, že riešime politiku. Because the Bible and the spirit of prophecy is full of politics. Pretože Biblia a duch prorocký sú plné politiky. The problem is just that we only focus on the internal church problems and not the external problems and crisis within the nations at that time back then. Problém je, že sa sústredujeme len na tie vnútorné záležitosti a nie na tie vonkajšie záležitosti politické. We haven't taken and why seriously as Adventists when we read this quote. Uh, my sme nebrali te uh, spisy Ellen Whiteovej vážne, uh, keď sme čítali tento citát. She says there are crises or turn, well, there are periods which are turning points in the history of nations and of the church. Mm. It's the ona, hovorí, ona hovorí, že v dejinách národov a církvi sú obdobia, ktoré sú zlomové. Hits, Kedykoľvek príde kríza, you will see it in the and the budete to vidieť v národoch aj v církvi. And then you have a potom máte prorodstvo. What does and I know we have to close soon. Monica, what is the definition for you? What, what is prophecy? What is the definition of prophecy for you? Monika, čo pre teba znamená, čo je pre teba definícia prorodstva?
when you were um, uh, showing the point one and two? Keď ukazuješ bod jedna a dva? Mm-hmm. Uh, I had a thought that uh, that's time and uh, our morality and Parminder teaches us. Abo keď si ukazovala, uh, hovorila o týchto bodoch, tak uh, som mala myšlienku uh, o morálke, m, ktorú nás učí Parminder. Nie, že to je čas a morálka a Parminder nás učí. Aha. Uh, mm-hmm. Parminder teaches us that prophecy is um, morality in time. Takže Parminder nás učí, že proroctvo je morálka a ča- v čase? Či mm-hmm. ja som to pravda? So that's Parminder's definition. Mm-hmm. Takže to je Parmindrova definícia. What we were learning earlier uh, in this movement is uh, that uh, prophecies are uh, that it's a, it's a gospel and that it's a um, what's the word? Huh. You know, like what we have in Genesis. Um, uh. The word in English. A good promise. I don't know. <laughs> yes. A to, čo sme sa učili dávnejšie, je, že proroctvo je mm, zaslúbenie. Zaslúbenie a evangelium. Uh-huh. A evangelium. Uh-huh. The, the everlasting gospel is the work of Christ. Uh, Večné evangelium je práca Krista. In producing and thereafter demonstrating vo vytváraní a potom demonstrovaní two classes of people worshippers dvoch uh, tried uh, ľudí alebo teda uctievačov based upon the introduction of a three step prophetic testing message na základe uvedenia trojkrokového prorockého posolstva I suggest that famous sentence of this movement is explaining the gospel, but not necessarily what prophecy is. Ja by som povedala, že táto slávna veta tohto hnutia vysvetľuje, uh, čo, zna- vysvetľuje čo znamená, uh, že to znamená evanielium, ale nie, že to je proroctvo. Monika? Teda, neviem, či som to dobre preložil. Monika, ak by si m, trochu má kontrolu, lebo ak si mi to nemyslí dnes. Mm-hmm. Že, že to skôr vysvetľuje, čo je evanelium, ale nie to, čo je prorodstvo. Mm-hmm. You want me to comment on it? Sure. Chcela by si, aby som na to dala komentár? Áno. I only if you want to. You don't need to. No, Len ak chceš, nemusíš. Mm-hmm. What I understood from the study of Genesis. To, čo som pochopila zo štúdia... Genesis is that gospel is prophecy and prophecy is gospel. Je to, že uh, pro, uh, evangelium je proroctvo a proroctvo je evangelium. And for us to understand prophecy is salvational. A pre nás pochopiť uh, proroctvo je spásonosné. So we need to understand the gospel Is that what you're saying? Takže my musíme pochopiť proroctvo. To je to, čo hovoríš? Evangelium. Uh, oh, my musíme pochopiť evangelium. We, we have to see how these two uh, intermingle. <laughs> like uh, Ellen musím, White says. Uh-huh. Musíme vidieť, ako toto spolu súvisí. Like Ellen White says that we need to uh, bring before people uh, the prophetic Jesus. Uh, ako hovorí Ellen Whiteová, že my musíme priniesť ľuďom prorockého Ježiša. Beforehand you said prophecy is morality with time. So mm-hmm. when you speak about the prophetic Jesus, is it the Jesus who is moral and puts a time stamp on it? Uh, predtým si povedala uh, uh, 
No, teraz, neviem, teraz som... Preložím. Preložím. Ja, predtým som hovorila, že, 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 evan, že prorostvo je uh, morálka v čase. Čiže ty chceš tým povedať, že Ježiš bol morálny a uh, je v tom aj nejaký čas? Uh, no, that's not what I meant. Well, kind of yes. Uh, Čiastočne som to tak myslela. So, prophetic, by prophetic Jesus, I mean that through prophecies they had to understand that he was the Messiah. Čiže tým prorockým Ježišom som myslela to, že oni skrze prorodstva museli pochopiť, že naozaj on je tým Mesiašom. OK. And what was that prophecy through which they had to understand Christ? A čo bolo to prorodstvo, skrze ktoré mali pochopiť Krista? Well, there were many. One time prophecy was for 90. Boli mnohé. Jedno prorodstvo bolo 490. But there were many other prophecies that were saying how Messiah would be born and how he would behave. Ale boli ďalšie, kedy hovori, ktoré hovorili, ako sa Kristus narodí a ako sa bude správať. So what is proper, in that perspective, what is prophecy then? Takže v tej perspekt- tejto perspektívy, čo je prorodstvo teda? Hmm. I'm not sure what answer you're looking for. Nie som so... si istá, ako hľadaš odpoveď. What I understand is uh, that um, it's identifying uh, certain people or events. Ale rozumiem tomu tak, že to identifikuje určité ich ľudí a určité uh, udalosti. Like, yes, these are the events or this is the person that the Holy Scriptures will talk, were talking about. Ako napríklad toto je tá osoba alebo toto je tá udalosť, o ktorej celé písmo hovorí. And when is that information given? A kedy je daná táto informácia? Uh, you mean in the Holy Scriptures? Myslíš o Svetých písmach? You say a prophecy is... Um, a description or you say some events or uh, characteristics of something. So the, mm-hmm, the prophecy is given in the past. Uh, prorodstvo je dané v minulosti. Right? You, you And mean? then when we are when we are living it, we identify like, yes, now what was said in the past now is fulfilled. A potom, keď to žijeme, tak my to identifikujeme a povieme, že áno, to, čo bolo povedané v minulosti, tak to sa naplnilo. So when you, pro- when you give a prophecy, is it for the past, the present or the future? Takže keď ty dávaš proroctvo, tak je to pre minulosť. Uh, mm. When you given or when you giving? When you give a prophecy? Ke- keď dávaš to proroctvo, tak je to určené na pre budúcnosť, minulosť alebo prítomnosť. So when I give the prophecy, I think it can be the present and it can be also the future. Keď ja dávam prorodstvo, myslím, že to je tiež na prítomnosť a aj na budúcnosť. <laughs> Why can it be in the present? What do you mean by present? Uh, a- a- ako to môže byť v prítomnosti? Ako to myslíš, že v prítomnosti? Uh... So if you want to be very technical, it would be future. Ak by si chcela byť veľmi technická, tak bola by to budúcnosť. Uh, the way I mean present is uh, that things that I prophesy will be fulfilled in our day and age. Uh, like, keď ja hovorím prítomnosť, tak uh, hovorím, že to prorodstvo bude naplnené v našej dobe. Like for example, the old prophets, they spoke to, to the events of their time. Ako napríklad tí starí proroci, oni hovorili o tých udalostiach v ich dobe. 
but uh, it also became prophecies for our time. Ale tiež sa That's to stalo prorodstvo do mm-hmm. našej doby. That's what I meant. It can be present and future, but um, yes, if you want to be very technical, it always would be future because to, to... I can prophesy what will happen tomorrow. <laughs> To je to, čo som myslela, že sa to deje aj v prítomnosti, aj v budúcnosti, ale ak chceš byť technická, tak je to vždy uh, ohľadem budúcnosti, lebo môžem prof- prorokovať to, čo sa stane zajtra. Môžu nieco? Can I add something? Áno. My sme sa učili, uh, Barminder nás učil, že Já jsem ten Bůh, který vám předpovídá budoucnost na základě minulosti. Uh, Elder Parminder were teaching us that I am the God who... Uh, já jsem ten Bůh... Ještě raz mi to zopakuju, že já jsem ten Bůh. Který... I am the God who teaches us what will come based upon what already was. Uh-huh. Uh-huh. A pravý proroctví má vždycky minulost, přítomnost a budoucnost. Jedno bez druhého nemů- ani bez třetího nemůže být. And the true prophecy always has a uh, present, uh, past and the future. It never works without one another. Hmm? Interesting. What ano, zaujímavé. Sorry? I'm asking what Monika thinks about that. Thank you. Čo si myslí o tom Monika? Ďakujem, Radka. Of course, I agree. Samozrejme, I... ja súhlasím. Yes. I wanted to praise Radka that uh, she said it very well. Chcel <laughs> by som pochváliť yeah. Radku, že uh, si veľmi dobre, mm, uh, že to dobre povedala. Okay. I think actually that we will end the conversation here and the others who haven't given an answer can think about this and tomorrow morning we continue. Uh, ja by som povedala, že tu skončíme našu konverzáciu a ďalšie môžete nad tým rozmýšľať a zajtra ráno budeme pokračovať. Because we've done already quite a long time. Pretože už sme, uh, už, uh, už to trvá dosť dlho. Is that okay? Je to tak v poriadku? Yes, it's okay. But it seems I didn't answer what you wanted. <laughs> I might ano, not have to... an answer I'm looking for. Áno, je to v poriadku, ale mám pocit, že som nedala tú odpoveď, ktorú si chcela. A možno nedostanem odpoveď, ktorú som hľadala. I'm learning here too. Ja sa tu tiež učím. <laughs> okay, so I think we close with a word of prayer. Takže myslím, že to ukončíme modlitbou. Mighty God, we thank you for your Sabbath day we now have entered into. Pane Bože, ďakujeme ti za sobotu, do ktorej sme mohli vstúpiť. Thank you for the fellowship and friendship we can have with, with each other. Ďakujem ti za spoločenstvo a za priateľstvo, ktoré môžeme mať spolu. And that we can meditate upon your word and what makes us so special as Adventists. A že môžeme uvažovať nad tvojim slovom a nad tým, čo nás robí výnimočnými ako Adventistov. And that we can learn a little bit more on, about the way you've led us in the past. A že môžeme sa učiť viac o tej ceste, ktorou si nás viedol v minulosti. And that you are with us in the present. A že si s nami v prítomnosti. Please give everyone a good, good night, good night's rest. Prosím, daj všetkým dobrú noc, dobrý odpočinok. And we lay everything in your hands. A dávame všetko do tvojich rúk. In Jesus' name, amen. V mene Ježiša, amen.